fellow in your uh, surroundings and you can counsel with the uh, under her, him or her you can become a counselor what is it uh, issue in this and so there is a, the one problem is, is that uh, you cannot uh, prescribe medicines that's all no 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 not uh, no counselor can prescribe medicines only psychiatrist uh -huh. Huh, that you should is, have connection with problem. psychiatrist. Yes. You should have con con connection with psychologist. You are not a psychologist if you study this course. That is what she has told. Ah. You yeah, are we can counselor. Give, we can give counseling, but we cannot prescribe the medicines. Hello. But, uh, yeah, psychologist uh, uh, or uh, like a psychologist also, you cannot uh, do the job. Placement. I have to start doing on a placement. Hello, good afternoon. I am Sister Anne uh, working as a clinical psychologist in Jubilee Mission Medical College, Trishur. Happy welcome to today's class. Thank you. I hope. Thank you, thank you, ma'am. Okay. I hope. You have seriously gone through the course book and manual of human development and family relationships. Okay, now? Do you have um, practical manual with you? Yes, madam, online. Okay. Today we are handling with 10 practicals regarding this area. That means the human development and family relationships. Hope you completed the theory classes now. Human development yes, and family relationship. The yes. um, theory class completed now. Yes. Yes, ma'am. Okay. So we are, in this manual, we have ten practicals. Each practical has its own format. And uh, relevant examples also they are giving in this manner. Mm, I think you are all familiar with the different tools and techniques in the psychology. Just like checklist, interview schedule, case study. These are very familiar words in uh, familiar words, uh, like, uh, familiar topics, uh, all the psychology students. So let us first start with the uh, let us start with the first practical. Uh, that means first practical. The name is analyzing different forms of family. Okay, analyzing different forms of family. Please take the uh, page number in the written format. The page number is fifteen. Please take page number 15 from the manual. Okay. Do you have a manual with you? Yes, sister. Okay. Please take page number 15. In this, uh, our aim is to understand different types of family forms existing in the society. Namada society lola palet type lola families in a parajia pedalana, alanga, the manslak lana, the first practical till good in Amlishi another. Okay, to understand the different forms of families in the existing society. So, for this purpose, uh, we are conducting two interviews. And um, each interview, we are selecting different uh, two families from. Ma'am, in page 15, what is the topic head? Analyzing different forms of families. Okay, okay, thank you. Okay. So uh, we have to conduct two interviews from uh, two groups of families. I will introduce the group one joint family, nuclear family intergenerational family and ex extended family. These families are con in consisting the group one. 
from these families we have to select one family to um, conduct the interview okay so group 2 we can um, see sister uh, the, once more repeat the family type sister once okay. more repeat the family type okay group 1 group 1 um, group 1 consists joint family we are all familiar with the term joint family na then nuclear family It then is there in page number 16 yeah yeah we are going through then intergenerational family then extended family among these we have to select one family okay then group 2 consists of childless family single parent family reconstituted step family dual earner family women headed household migrant family and adoptive family these families are uh, uh, including in the group 2 okay among these families we have to select each family then we have to get two families and we have to make interview okay then select one person from each of the two family the person should be an adult member not a child like that so person should be an adult member and we have to given uh, in this manual already given the uh, interview schedule use this interview schedule to conduct the interview we can take average 2 hours for uh, interview okay then um, in this manual they are giving a format first we have to write down the heading that means analyzing different families of families and we have to write down short um, introduction based on the our theory part we can collect from net or your course content book like that you can write a brief introduction the next step is aim in this manual uh, they are already given the uh, aim that is to understand the different families of uh, different forms of family in the society this is the uh, aim of the practical then we have to write down the objectives uh, they are already given four objectives first one understand the different family sister can you please tell which page number Fifteen only. Fifteen only. Thank you. Part, part two. From that we can see. So object. There are four objectives in this manual. First one: understand the different types of family existing in the society. Second one: get in depth understanding of the selected family type. Third. differentiate between the needs of various members along with their roles and relationships fourth one appreciate the importance of having knowledge of family structures and their varied characteristics for practicing family therapy these are the four important objectives of the practical then next heading is method how we are conducting how we are going to conduct the interview uh, that is we have to return in this book So method. In that subheading is material uh, we required. That is uh, our interview schedule, pen, paper, and tape recorder. Or otherwise we can use um, paper and um, pen to write down the verbatim of the um, person. Okay, we have to uh, collect. or we have to write down the verbatim of the uh, person or with the permission we can record the interview as it uh, as that time also only one is needed so next we have to write down the procedure 
we can see in the um, page number 15 we already mentioned now we have to conduct two interviews from group 1 and from group 2 one from group 1 one, one from group 2 so we have to uh, conduct two interviews then they they are already given uh, the um, interview schedule page number 17 it is mentioned okay in that interview schedule we have to first we have to write down background information that means name of the respondent age gender family income type of family number of family members this so this information all we have to collect from the respondent then in the manual uh, we have to go through the specific information uh, the heading is specific information in that we have to ask about their needs of the respondent second one roles and relationship in the family okay uh, then we have to ask about the decision making uh, level of family who take the decision in the family with regard to socio religious aspect financial aspect or household related aspect all this information we have to collect from the respondent while asking these all questions uh, we have to write down all the verbatim or with the consent of the respondent we have to record what they are telling in that in that interview time then uh, there are different questions are there in page number 18 the communication pattern in the family then uh, fifth heading hierarchy in that they are giving that table according to the age we have to write down the name of the family members in the descending order uh, that means uh, the eldest one to uh, youngest one then in next column we have to write down the power in decision making uh, who has the um, more power in decision making in the family that also we have to write down in a descending manner who is the first person the next person th like that way in a descending manner we have to write down in that column then next column emotional support that means Uh, to the respondent who is giving more emotional support in the family or who are giving emotional support in the family in a descending manner that means who is giving more emotional support then next to the second person third person like that we have to write down in a descending manner do you understand what i am telling about a hierarchy um, sorry sister it is not clear about how to write it in the uh, table Yes, sir. Yes, sir. Okay, is so, that hierarchy? Hierarchy for the hierarchy. Yes, sir. I saw power and decision making, and there are columns below written. So the first, who the authority person's name, we should write in the first position, or should we mention that person's role, or we should write the name of the person? we have to ask the respondent who is making the uh, decision in the family so uh, she must uh, husband is making the uh, decision in the family so first we have to write down the husband okay then uh, uh, after the first we should do next second we is taking then we have to write down that person's name like okay. that in a hierarchy model we have to write down and uh, the emotional support uh, th that is another separate list of column or should we compare it with the husband and write who is giving the emotional su su support to the husband in the sense to the respondent who is giving more emotional support okay maybe maybe mother in law or maybe daughter maybe son like that according to that that also we descending manner we have to write down okay sister thank you sister sister power in decision making 
that is in multiple domains so we have to take into consideration all the domains or uh, because decision making can be in multiple domains you can make uh, in a general manner okay 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 thank you thank you next we can take the page number 19 and the heading is conflict and adaptation in that we have to ask the respondent about the any crisis situation they are faced in the past and how to ask what all the strategies they were used to resolve that conflict in that um, information we have drive down in a very uh, brief manner in that heading okay we have to ask the respondent about the crisis situation um, what what they all faced or which they all faced in the previous or past life and how they uh, what all the strategies they used in the uh, crisis situation to resolve all that problems that we have to separately ask and how to um, write down in that column okay sister one doubt sister one doubt in the okay. needs in the specific specific information heading the first one we have needs on page 17 uh, it says with reference to each family member and yourself list at least two personal emotional so what is that like e, um, each family member and yourself is it just the interview part or what does it mean exactly oh, okay i will tell uh, we are conducting the interview with one person now yes. first we have to ask the uh, need of that person to whom you are conducting the interview suppose in the family we are conducting the interview with a um, wife first we have to ask the wife what are, what are all the needs of that wife that person second we have to ask about the other family members like husband's uh, emotional needs or physical needs or mother in law is their mother in law then we have to ask the needs of the mother in law or children we have to ask the needs of the children like that each family members needs also we have to mention there okay okay ma'am can you give an example for this uh, we have to uh, they are already given in the manual they are already given the example page number um, page number 22 page number 22 they are giving the illustra illustration or example and they are given they are also given the format how to write each uh, heading did you get okay we will refer sister one more thing um, somebody has already asked uh, should we write the name in that table or just like uh, husband the role uh, in the uh, illustration they are only given the um, role only mother in law husband son daughter like that okay thank you sister okay so um so ma'am um, uh, here in in this one the yourself means is it the person who we are contacting or is is, is it um, um, referring to me uh, yourself means to whom we are conducting the interview okay okay not about me okay. no 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 to whom we conducting to whom with we are conducting the interview okay sister from that person to collect the information about other members or we get to interview all people i didn't get please repeat my sister we, whether we have to collect all the information about the family member from the uh, client itself or we have to con consult consult with other members also only one person we are conducting interview with only one person one person okay so that we have to collect other other members information from this single person only yeah, yeah. Okay. okay then uh, seventh should uh, page number 19 uh, seventh sub heading focusiveness that means in which situation they are felt they 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 experience the emotional warmth or support from your from their family we have to ask 
that situation and how to narrate that one in this setting. Okay, in which situation the person experienced the emotional support or emotional warmth in their life situation that we have to most important memory or most important experience they can tell or uh, narrate. We have to summarize that, that one in this heading of a seminar. Okay. The next heading is findings. All these are the, um, the questions or headings we asked from the respondent. After that, we have to write down in a brief manner all these findings. Then we have to go through the analysis and discussion. In this analysis and discussion, um, we have to compare the similarities and differences between the two families. Uh, see, we are conducting the two interviews. One family from group one, one family from group two. Till this point, uh, we have to write down all the information, all the headings about these two individuals or about these two families. Understood? Okay. We have to write uh, about each family as separate uh, headings, no? Yeah, yeah, yeah. We have to separately, separate, we have to write down all the headings. Till findings. Ah, till till analysis. Ah, yeah. Till analysis and discussion, we have to write each one separately. After that, okay. for analysis and discussion, we will uh, compare these two families, right? After, after that, we have to write down the okay. like, analysis and discussion. Okay, fine. Okay, in that, we have to compare the similarities and differences between the two families, then family composition, roles and responsibilities, gender division of labor and resources ab ab available to the family. All these points we have to mention in the comparative analysis and discussion. Okay. Then we have to uh, come to the uh, conclusion, uh, heading conclusion. In that we have to brief our uh, findings. Okay. Then we have to write down the reflections. Reflection in the reflection part, we have to write down our own personal experience while conducting this interview. Understood? Okay, okay, Hello. Okay. In the reflection part, we have to write down our personal experience while conducting the interview. Okay. Then. <coughs> um, Excuse me, sir. Personal experience like what can be an example? I that interview, what did we felt by hearing their experiences or uh, by watching their emotional expressions? Like that, what did we felt in our personally, very personally, that we have to write down there. Okay. okay, okay. Ma'am, if we want to compare both families, we must have, uh, we should have asked the similar questions, same questions to, bo to both of them, right? Yeah, 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 yeah. Uh, excuse me, sister. So, uh, from the comparative analysis uh, till the last portion of the report, we are supposed to compare both families. So, till findings only, we have to write individual reports for each families. Pardon, I didn't get to the question. Please repeat. Okay. So, uh, till findings only, we have to write individual reports, right? After that, um, the after after findings that from comparative analysis, we have to compare both families and write in the report. Ah. For that, we how to refer the team part. Sorry, ma'am. To to write down the analysis and the discussion part, we mm -hmm. have to refer the theory part of this um, practicum. Okay. So, sir, um, uh, do we need to do a um, comparative study on all the practicals, all 10 practicals? Pardon, pardon, pardon? Do we need to do any analysis on the um, 10 practicals? Which analysis? Compa comparative analysis. Uh, uh, only few practicals have two sessions. 
or two yeah. interviews like that in that okay. practical sort of uh, comparing both families okay okay so we are writing only three uh, in the record right out of this 10 yeah but we have to introduce all the 10 records all the 10 practicals now then only we have to you have to select among among that 10 you can select three one okay okay, okay. Sister, sister, you uh, need I, to write only three, no? Just yeah, like in, uh, the, the practicum four, we need to write only three cases, no? Yeah, and that I will tell after the after introducing ten practicals. Okay. Okay. After introducing um, ten practicals, I will tell about the uh, criteria, how to write the practical and everything. Okay. Okay, sister. Okay. Then, uh, shall I uh, move through the practical two? The practical yes, two. Yeah, sure. Yeah, yes, 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 sister. Yes, yes. Practical two, page number um, 20, 29. 29. Please take page number 29 from the manual. From the manual. Okay. The heading is Understanding Roles and Responsibilities of Families, Family Members. Understanding Roles and Responsibilities of Family Members. The aim of this practical is to understand the family as a functioning unit by discovering the roles and responsibilities of family members. All these are given in the manual. You can go through that. Uh, I think there will be no doubt about the aim and objectives. Then we can go method. In that also, um, we have in the interview schedule. And we have to draw a Venn diagram that I will tell ab uh, about the Venn diagram. Okay. But so first we have to write down the uh, name of the practicum. Second, we have to uh, write down the brief introduction about the roles and responsibility of the family members. Brief introduction. Then we have to write down the aim, then objectives. Then we have to write down the method. Among method, the subheading is materials, then procedure. In this uh, practicum, we have two phases. First phase is interviewing the respondent. Second phase is drawing of Venn diagram. Okay. Mm. The procedure is first one interview schedule. Already given the interview schedule in the manual. We have to write down about the um, Respondent roles, page number 30. Roles played and relationship shared in the family. Respondent's contribution to the family. Respondent's strength. Respondent's weakness. And strength and weakness of the other family members. All the headings are given in the manual. We have to ask these questions to the respondent. And uh, how to write down the verbatim. From that, we have to write down the format, practical format. Okay? I think it is easy because all the examples are given in the manual itself and very simple questions now. Then phase, any doubt about the phase one? Madam, I have a doubt. Hello, madam, I have a doubt. Madam, can we use the same families for the different practicals? Uh, can use because of this uh, condition. Because the practicals, the practicals we are doing is different, right? The first practical is different from the second practical. So we can um, ask the different questions and the different domains can be discussed with the same family. I don't think there will be a problem in that. Is that okay? Uh, it is best to select different family, but uh, um, considering this situation, 
we can't go uh, through many families now so okay. according to your convenience you have to select the respondent okay okay ma'am thank you ma'am uh, one question you know is uh, asking weaknesses and uh, strength to pro- from to the family whether they will uh, reveal this we have to do something skill to you know that pardon pardon i did not understand you told uh, 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 asking uh, weaknesses and strength for the family right mm-hmm. you told na yeah. whether they will reveal by just asking yeah if uh, if you um, made a uh, deep rapo or good yeah. rapo with content they will reveal ഇൻക്ലൂഡ്ണോ അത് വേണ്ട അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് അവര് പറയുന്നത് അത് വേണ്ട അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഷൽ വി മൂവ് അബൌട്ട് ഫേസ് 2 വെൻ ഡയഗ്രാം ഫ്രം പേജ് പ്ലീസ് ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 35 देयर इज वन एग्जांपल ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ വെൻ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ based on the closeness of the respondent excuse me kavya please uh, please mute your uh, kavya please i am sorry okay how to uh, draw the venn diagram that we, i how i am going to explain based on the closeness the respondent experience within the family draw a diagram with the subject in the center and the other members around the subject we have to clear picture we can see the picture from the page number 35 then diagram first we have to draw the circle as respondent okay then um, based on the closeness the respondent experience within the family we have to write or, or we have to write around the subject the distance is indicated from the length of the arrows to whom the respondent is more attached or more close that uh, that person have to draw nearer to the respondent understood now yes ma'am yes yes yeah after drawing this venn diagram we have to interpret about the venn diagram interpretation of the venn diagram okay from the example meera is the respondent and is more close to daughter her daughter so the distance of the daughter is very short she is more um, she is very much distant from the mother in law so the, the arrow is very long towards the mother in law like that we have to draw the venn diagram okay uh, excuse me sister in this uh, page number 34 uh, that is in phase 1 uh, we can see that la- last portion uh, we have written about the respondent uh, then after that we can see some names and their strength weakness and all are given so uh, what is it we have to write like that Uh, while writing yeah uh, in the, uh, we are uh, interviewing one person and other family members are there now so we have to ask about uh, ask to the respondent about other family members also uh, uh, what about their weakness what about their strength like that we have to ask and we have to write down in the format no need of writing the names right only uh, the relations can be mentioned isn't it no it is not compulsory to mention the name we can write son or we can write daughter like that we have to write okay okay sister thank you okay. this so, numbers so, represent the uh, chronology of the closeness uh, or the boundness yeah. uh, numbers indicating the closeness of the 
closeness no. so that is uh, they are given one one as uh, in the to the daughter two to the husband three to the son and four uh, to the mother in law number indicating the closeness okay 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 is there any any criteria for uh, selecting this respondent i don't know whether you have said it before uh, what is the criteria for uh, selecting this respondent only, from a family uh, the respondent uh, the respondent and must be an adult that is the criteria okay uh, male or female we can select anyone right we can select male or female no problem okay then shall okay, we move to uh, shall we move to practical 3 uh, yes ma'am yes. sister sister uh, yeah. when we ask uh, such questions who is close to uh, um, close about the closeness uh, whether they will uh, reply correctly yes i am close to so uh, i mean so so Uh, close to so and so husband or son daughter likewise will it be told by them will it be openly told by them i already told however them. however rapo building we are making they will if we are uh, if they are feeling more comfortable with you they will reveal um, they will reveal now your voice is low one minute they may reveal suppose no they are this is now from our part we are going and interviewing them so instead of that if they want uh, our um, uh, our uh, some assistance and they are coming as a, uh, approaching us as a counselor that is okay they may reveal but here for an interview we are going and approaching them so at that time point of time whether they will okay before conducting the interview we have to give the assurance that um, this information will would, will be uh, confidential only for yes. study purpose like that yeah. we have to give the assurance to them okay 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 thank you thank you sister thank ma'am can you your mic uh, can you bring uh, near to your mouth yes. low voice is low okay sister venn diagram uh, two types of venn diagram is given we have to do only one type yeah uh, we have to give and uh, we have to uh, draw only one diagram one one venn diagram okay okay thank you thank you okay then shall we go uh, move to practical 3 yes ma'am okay the yes. third third practical uh, heading is observation of the human life stages uh, all these 10 practicals we are uh, following the same format but we are using different tools that is the different okay so first we have to write down the introduction then aim which all uh, given in the manual page number page number 40 page number 40 they are given the um, aim of the practicum then objectives then um, method then next heading is procedure the aim of the um, third oh. practicum pardon Uh, sister for every practical we have to write after before we write aim we have to write introduction right the brief introduction a uh, brief introduction is needed uh, can you just tell us like how uh, like we are uh, interviewing this person like that or what kind of introduction do you need about the family or what ah about, uh, about the theory theory but, uh, see this is the this is the human life observation of human life stages okay now uh, so about that life stages we are um, selecting the child only in the child or youth like that three setting from three settings we are um, selecting the respondent about the that life stage life stages we can give the introduction suppose we are um, conducting the interview or observation with the um, child 
or from the pre pre schools or daycare centers uh, uh, about that life stages we can write down introduction or we we are conducting the observation in the old age home so we can write the introduction about the old age understood yes sister thank you sister so we have to take care of the theory part also here in the introduction we'll bring the theory yeah, yeah. from theory uh, you can refer the uh, theory theory man part to write down the introduction okay okay, okay sister thank you so much okay, okay. then um, after writing um, the aim objectives we can go on through the method in this method uh, heading what are the materials we are required that we have to write down then about the procedure all these things are uh, given in the manual itself so it is not difficult to you so just go through the manual it is very easy to you but the only thing is to conduct the interview you have to need more time that is the uh, only difficult part and to write down it is not uh, difficult to, uh, i think for you so in this procedure we have to select uh, two um, persons from three settings okay setting one um, pre school daycare center crash primary schools or park Uh, setting two youth club uh, hobby class for uh, adolescent camp for youth career coaching sessions counseling sessions of the schools setting three old age home mahila mandal meetings page number 41 page number 41 uh, setting three old age home mahila mandal meeting mokesh Additional classes for adult adult education institutions. These are three settings. From these three settings, we have to uh, select two individuals. Okay, you can select from setting one, or you can select from setting two or setting three, according to your choice, your convenience. You can um, select two individuals from these two uh, three settings. Okay. Then, um, sister, sister, sorry, sister, sorry to interrupt. Uh, yeah. And there is a confusion here. Actually, I am on page forty-one only. I am in uh, M F M C F T L zero zero one S P. Uh, but still, that my page number forty-one says part two activity activity observation of human life stages aim objective method. Is that the same? Three point three part two. No, M C F T L. Zero zero one, na? Yeah. yeah page number that... four, page number forty one says three point three part two activity observation of human life stages aim objective method material required. Yeah, yeah. Forty in in yes, yes. from manual. Uh, this is three point three part two. Yes, madam. Okay, thank you. Page number forty. Okay, so. From these three settings, you have to select two persons. Uh, but the settings is not given in our uh, page. Yes, same query. Uh, yes, sister. So, sister, okay. findings and analysis and discussion is given in page forty-one. Uh, no, uh, actually, in procedure, in our book, it is given as to begin with the practicum. You have to identify from the given options at least two individuals. But uh, in that, we have uh, it is there. It is a child at preschool or middle childhood stage, adolescent or young adult, or an individual in the middle adulthood. But uh, nothing else is there. Setting is not given. Soft copy. Yeah. Is it a soft copy? Sister. Is it a soft copy? in the soft copy it is uh, given sister on page uh, 40 it is given in the soft copy and it says we can select from at least two settings i think in one uh, in our hard copy one page is missing yeah in hard copy uh, page is not missing but uh, it is not there that settings is not there mm. uh, because it is given a Try and select individuals from specified settings, but that settings is not mentioned. Okay, no problem, no problem. You can select two individuals. 
ഓക്കെ ഫ്രം പ്രീ സ്കൂൾ ഓർ മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓർ അഡോളസെന്റ് ഓർ യങ് അഡൽട്ട് ഓർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ അഡൽട്ട്ഹുഡ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് ഫ്രം എനിത്തിങ് റൈറ്റ് സിസ്റ്റർ ലക്ഷ്മി Okay, sister. Okay. Then, uh, next heading finding that we have to write exactly the same behavior in terms of human sexual now. Do not how to add your opinion or influences in the findings. What do you observe in this setting that only you have to write down in the findings. Do not, uh, do not how to add your opinion or your influences in that part. Okay. Then we have to go um, analysis and discussion part. In that part, we have to write, uh, we can write the inferences. We can ask the, uh, we can add the inferences and analysis of the findings. Okay. In the analysis part, we can refer the theory part. And we can correlate our findings with the theory part. Then next question, conclusion. Conclusion must be 500 to 750 words. So in that conclusion part, we can state the criteria of correspondence and our findings and our interpretation. And also we can mention comparative analysis of these two stages. that you have done okay na sister please ask one is sir to mute his window pardon vargis sir please mute your audio i will repeat is listen the discussion and analysis part how to write the whole our inferences and analysis of the findings then we have to conclude in the uh, under the heading of conclusion we can write down 500 to 750 words in that portion and uh, we have to mention the criteria of our selection of the respondent and also the findings and interpretation and also the comparative analysis of two stages that you have done This, these these all the points we have to conclude in the conclusion part okay na any doubt then next heading reflection under the heading of reflection uh, we have to write we have to mention how you manage to do the practical and state to the extent to which the aim and objectives of the practicum could be matched and also our personal experience while conducting these observations what all the what are the our personal experiences all these points we can we can write down in the reflection part but it must be 250 words not ex- exceed about that more than that words okay 
മാം ഒരു ഡൗട്ട് മാം പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ആൾക്കാരെ അത് മൂന്ന് സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ രണ്ടുപേരുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി അനാലിസിസ് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ രണ്ടുപേരുടെ ആ പ്രൊസീജിയറിന്റെ പാർട്ടില് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് ഫൈൻഡിങ്സ് എഴുതണു രണ്ടുപേരുടെ പ്രൊസീജിയറിന്റെ അടിയിൽ രണ്ടുപേരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഫൈൻഡിങ്സ് Ah yes okay thank you only observation you can observe any behavior of this um, respondent or this so individual we can't able to hear you okay if we are observing the child we can observe the uh, aggressive so behavior or cooperative behavior or any activity of the child like that any behavior we can observe uh, observe from the child okay any doubt ma'am we have to write the comparative study uh, in reflection na no? not in the reflection part analysis and discussion part na no? okay um in reflection before uh, in the conclusion we can compare compare so before uh-huh. reflection the under the heading of conclusion we can write down the comparative analysis sir. okay okay then any break you need uh, yeah. what yes. now മൂന്ന് സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ടുപേരും സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ബുക്കില് നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് വൺ സെറ്റിംഗ് ടു സെറ്റിംഗ് ത്രീ വേണ്ട കുറെ യൂത്ത് ക്ലബ്സ് മഹില മന്തിൽ മീറ്റിംഗ്സ് അപ്പൊ ഈ കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആയ കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഇപ്പഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിപ്പോ പ്ലേ സ്കൂളുകൾ ഇല്ല ക്ലബുകൾ ഇല്ല നമുക്കത് നമുക്കത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതിയാലും മതി നമ്മുടെ റെക്കോർഡില് അതേ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഇപ്പോ നമുക്ക് സിസ്റ്റർ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോലും പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീടുകളിൽ കുട്ടികളെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് we have ten practicals we have we have one to do one to three please we can omit this one right please listen we have ten practicals among these ten practicals we have to conduct only three practical we have to submit only three so you can select according to your convenience you can select which all the practicals you have to do ഇഷ്ടമൊന്നും ചോദിച്ചോട്ടെ പത്തെണ്ണം ചെയ്യണം എന്നാണല്ലോ മാനുവലിൽ പറയുന്നത് മാനുവലിൽ പത്തെണ്ണം ചെയ്യണം എന്ന് പറയണു അത് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നാളും ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിനാരിയോ പരിഗണനിൽ തന്നെ പത്തെണ്ണം ചെയ്യണം പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എന്നല്ലോ പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് മൂന്നെണ്ണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് 
എനി ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി പത്തെണ്ണം ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സിസ്റ്റർ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പത്തും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടും ഒപ്പം മലയാളം <laughs> പറയുന്നു <laughs> മലയാളം <laughs> Okay, okay. That's enough. Sister, on page number 30, uh, under the procedure number 1, there are three groups, a child at preschool and middle school. So in that three groups, we can select one group. So in that one group, two individuals we have to select. Am I right? No, no, no. Among these three settings, we can select two. Okay, from each group, uh, I have to select one individual, yeah, yeah, right? Yeah. yeah, yeah. All right, okay. Uh, excuse me sister uh, sister can you hear me pardon uh, sister we are here making observations of two different age groups how yeah. how it could be compared sister because the child of uh, age 3 and uh, if i am comparing with the age of uh, 60 and just observing we observe a certain kind of uh, behavior that is happening around how these two behaviors could be compared Um, from the theory part uh, based on the theory part we can compare just uh, can you give an example sister uh, please uh, shall i take the page number okay there it is given only a comparative study of the two sets of observations should be made last uh, line in page number 43 only one single sentence is given okay. uh, i think uh, after conducting the um, observation um, we can compare the two stages that means if um, shall i speak in malayalam you can understand no sister i can't okay i will explain uh, if uh, suppose pardon if we are observing the communication pattern uh, uh, of the child and uh, of the um, adult this this character we can correlate or we can compare now communication oh. pattern of the child communication pattern of the adult okay a similar pattern of observation should be made yeah yeah yeah, yeah. okay okay so thank you sir Uh, sister there is a confusion basically because i feel that the hard copy and soft copy are not at all matching for example sir said that at page number 43 last line is regarding comparison that is not there in the soft copy so we are getting confused on though topics are coming almost similar there is a lot of gap between what you are telling and what we are observing in the soft copy and the hard copy this confusion can you soft copy it is on page 44 sir you can just scroll either one page up or down you will get it thank you okay shall we ah 
ാണെങ്കിൽ <laughs> <laughs> one of you kindly reconfirm my soft copy page number uh, 43 starts with principle of that school and then comes to findings analysis and discussion is this the same thing what we are discussing any one of you please yes sir it is the same it ends at page okay. 44 yeah thank you thank you Any in doubt? page 44 it's different practical 4 in page 44 is different is starting of practical 4 43 is ending excuse me sister any doubt sister um, it's uh, it's in the procedure that we have to compare uh, both the individual that we have to mention about both the individuals that we are comparing right can you speak a little loudly na Uh, it's in the procedure that we have to uh, mention about both the individuals that we are comparing right I in the procedure say. yeah in, in procedure uh, we have to mention about both the individuals that we are comparing in that pra- in third practical na uh in all the practicals where we uh, compare two individuals uh, we have to uh, mention in the procedure right about both of them yeah in discussion okay. and analysis part in discussion and analysis part if you are conducting two interview then we have to compare only okay, one okay okay need okay okay uh, in the examples that are given only um, only uh, one Only one is given. Okay, okay, yeah. okay. Thank you. We can write down both. We can uh, write like that also. Yeah, we can uh, not copy that one. Uh, no, no. Okay. Uh, that model we can receive. Okay, okay, okay. Yes, thank you. Practical four. Practical four. Understanding. Yes, yes. Practical four. Understanding development during infancy. Okay. Ma'am, page number. Page number forty-five onwards. As I mentioned before, first we have to write down the name of the practical, then introduction, then aim, then. Uh, excuse me, sister. Uh, one one doubt, please. Uh, actually, uh, while writing this aim, objectives, method, procedure, etc., uh, for separate, uh, we have to give separate papers, you know. Uh, uh, example uh, that is if we are selecting uh, one child and writing about him uh, we have to write aim objectives method etc separately no no for each individuals common, no common aim objectives and not it separate okay. from the okay. procedure onwards uh, we can are, write it separate uh, yeah yeah uh, okay we will give one uh, procedure one heading we will give uh, we will write the procedure for one child then another one will write for the another individual right uh, because na in the procedure we are describing about how we are uh, conducting the um, interview how we are um, making the observation like that now we are narrating so each individual is different na okay my, uh, from the procedure onwards if you are conducting two interviews or two observations separately we have to write down Okay. So is it like procedure one, procedure two, or like all together? No need to write down procedure one, procedure two. Okay. Okay. So, 
shall we move practical 4 understanding development yes. during infancy number 47 in the um, hard copy for page number 47 the aim to assess the development of the infant then objectives we can write we can copy from the manual then method the material used uh, physical and motor development checklist socio emotional development checklist and other materials these checklists are already given in the manual you can use it okay page number 48 they are giving the checklist for physical and motor development we can select the infant in the age range of birth to 2 years this is the age range of the infant ma'am this checklist we have to draw in a, in the in the paper or we have we can take a print out of this you can pr- uh, take a print no problem only for the checklist um uh, same page size uh, we are writing the a4 sheet now so yeah same page size we can make a print about uh, of this checklist let's see we how to keep in our mind we are selecting the infant in the age range of birth to 2 years so we are asking these questions this um, matters to caretaker or to mother okay after asking um, to caretaker we can um, make a tick mark in the column yes or no maybe there is some difference in the soft copy any difference in the soft copy please respond no ma'am it's almost same same only so same 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 okay then till now you are understanding now first we have to select the infant the age range uh, 0 to 2 years and we have to make a consent from the caretaker or the mother then uh, to them only we are asking all these questions uh, after asking each statement we can um, put a tick mark in the column yes or in the column no there are two checklists two or three checklists after this checklist we can write down the heading findings okay in the findings we have to mention date of birth of the infant sex of the infant date of the observation and time period of the observation then we have to write down analysis and discussion in that part we have to write down our inferences and analysis regarding the observation okay okay ma'am മാം ഓരോന്നിനും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതണം ആവശ്യമില്ല ഓരോ എഴുതണം ചെറുതുമതി നമ്മുടെ തിയറി പാർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെയോ റഫർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാം അതെ 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 ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഫാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഏജ് റേഞ്ചിലുള്ള പറ്റിട്ട് എഴുതണം ആ ഓക്കെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണത് സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ അബൌട്ട് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഫാന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു വി കൻ മെൻഷൻ കോഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട് വി കൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വൺ പേജ് ഇസ് എനഫ് ആ മുക്കാ പേജ് ആയി മതി വൺ പേജ് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ് Uh, short okay 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 so we have to draw the columns and we have to write in that or we have we can type it yeah only written format not the typing okay thank you uh, then uh, in the സിസ്റ്റർ വൺ ഡൗട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ 
സീനോട് കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര ദിവസം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാത്തിനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയന്റ് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അനാലിസിസ് പാർട്ടില് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ നോട്ട്സ് ഓഫ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫാൻറ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിത്ത് ദ കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതായിരിക്കണം എന്നില്ല കോഴ്സിൽ കോഴ്സ് ബുക്കിലുള്ള തിയറി പാർട്ടിലുള്ളത് സോ വി ക്യാൻ Uh, make the notes about the similarities and differences of the infant okay then next we conclusion part in that conclusion part we can write down uh, all our findings and uh, everything then in reflection part we can mention how you went about doing this practical how did you observe the infant and a comment on the behavior of the other participants participants like by observing the child what about the reactions or, or expressions of the mother or caretaker or any other significant people those who are attending that session all these uh, we can comment all these behaviors in the uh, conclusion part not conclusion part reflection part and also our inner self experience is also we can mention in that okay okay ma'am okay okay then we can go we can move, move to practical 5 shall we so practical 5 understanding development during early childhood uh, last time we are uh, observing about the infant development in this practical Sorry. <laughs> sorry sister actually uh, regarding practical 4 uh, we are comparing the two uh, infants right no only one only one of that okay thank you yeah in soft copy maybe they are giving two but yeah, in hard yeah. copy they are uh, giving only one okay madam thank you okay. then understanding development during the early childhood practical 5 the aim is Uh, in this practical also we can, we have to give the small introduction after that we have to write down the aim to assess the development of the child during the early childhood years okay then we have to write down uh, the method objectives as given in the manual the next we have to write down the method page number 57 in hard copy 57 materials required physical and motor development checklist task based interview schedule for the cognitive development language social and emotional checklist pen pencil two cents size glasses one big glass clay marble leaves like that materials we needed all these are the materials we required in this um, practicum okay then next we have to write down the procedure in that we have to identify a child the age group of 2 to 6 years then binum r nu maisine adayilulla oru kuttine nammal idile select cheyana when starting to observe the child follow the given checklist and they put a tick on the behaviors that have been observed the checklist is given in the page number 58 in that checklist we are assessing physical and motor development first uh, first statement is uh, walks independently if the child is walk independently we can write down yes otherwise no runs well like that we have to check all the item and give yes or no answer into that column this is the first activity any doubt ഇതിന്റെ 
same. Ask the child if both the glasses have the same volume of water. Transfer the water from the one glass to another taller and thinner glass. Ask the child which of the two glasses now contain more water. Like that, uh, some tasks or task based interviews are given. We have to ask all these task based interview items to the ch uh, child and uh, how to write down the verbatim of the child. Not uh, in our language, verbatim of the child. Okay. Any doubt? Uh, I mean, yeah, I've read the language later than I know. And Dano could be responded to the number of our shale. I give them that could be the parcel of kid. I mean, if my other than I read it, then it is in the Dano could be an English response. English leaders number category in the number language English Sister, uh, we put it under I could in the interview Three cherry good in uh, we have to write down in the paper, not in a printed manner. Okay, only five, uh, five, seven, eight tasks are given. You can select according to your convenience. We can write down in the paper or we have to. If we are um, making the printout, only one line is there. So maybe this space is not enough to fill the answer. So um, our um, practicum should not be fired by C. So it is, I think it is better to write down all the activity in the written language and answer the, and write down the answer. Okay. Any doubt? Sister, excuse me, sister. We can write uh, these practicals in A4 sheet, right? Pardon? Uh, we can write these in A4 sheet. We can? Write in A4 sheet, like how we wrote our assignment. Ah, we can write in the uh, A4 sheet. Uh, do, uh, do we have the same margin? Like we used to have four on my our left side. Ah, according to your, your sense of good beauty, you can draw the margin okay there is no compulsion that four centimeter onto the left side right no, not like that but uh, it should be um, while seeing it is uh, it should be good na fair it should be fair okay okay thank you sister spiral binding a irikkum alle spiral binding aanu appo endaalum nalla margin undengil alle adu clean aayittu varu according to your self you can write Okay. Then in this procedure, we have to identify the child age group of two to six. Then checklist we have to complete. Then we have to write down the observation during the child's play. 
okay all this we have to write down then findings also we have to write down next analysis and discussion in that part we have to write down our inferences and analysis and correlate our findings with the theory part we have to keep in our mind in analysis and discussion part we have to refer the theory then only it, uh, it would be complete then next we heading conclusion then reflection in reflection we have to state how you went about doing this practical how the preschooler reacted towards you how the behavior of other participants and how much extent you how to meet the criteria or uh, aim and objectives of the practical practicum all these points we have to mention in the reflection part any doubt regarding practical 5 ma'am for the assignments we wrote i wrote on the ruled papers but for this practicum since we have to make columns and rows i think it is advisable to like uh, to write in plain papers right i didn't i didn't understand for the assignments when we write we used a ruled papers i don't know all of us have used but i used the ruled papers lined papers mm -hmm. so for this one for the practicum when we are writing the practicum so it is better to choose the plain paper not the ruled yeah, one yeah, yeah uh, it is better to choose the plain paper or can we uh, mix up both no need it is not be uh, not giving by seeing mixed paper you can select only plain paper okay ma'am it would be the best okay shall we go um, to practical 6 if you have any doubt you can ask um, or otherwise you can refer the examples what they are given in the manual it is very easy to understand okay then practical 6 practical 6 is understanding development during the middle childhood before writing we have to write down the introduction part that we have to mention the uh, middle childhood the characteristics the development everything we can mention page number 68 68 onwards we can see this practicum Then sixty-nine aim to assess the cognitive development of the child and the various factors that influence the child during the middle childhood. Objectives they are given: understand and assess the cognitive development during childhood. Explain the influence of mass media, education, and peers during this period. Then method. what are the materials we are uh, required that we have to mention in this paper pen or pencil then format for assessment cognitive development and influence of the mass media education and peers two glasses of the same size one large glass water clay marble etc we needed okay then procedure we have to identify a child at middle childhood stage okay then tools for data collection first one task based interview schedule for cognitive development that we we are familiar in previous practical practical number 5 we are using this interview schedule same schedule we can use in this practical also then uh, second one is we are using we are discussing about the types of games played with the friends topics of discussion with the friends all these are uh, given in the manual we have to ask all these points to the child and uh, write down the verbatim from this from that verbatim we can write down the practical uh, record of this practice practical okay so in this um, practical practical number 6 first we have to conduct the task based interview schedule second one performa in that we have to mention the influence of media education and peers 
under that heading there are sub headings like television cinema radio newspaper school textbook video games friends then topics of discussion with the friends type of games played with the friends all these are given in the manual itself after completing that part we can write down the findings in the findings we have to write down the date of the birth sex of the child date of observation time period of observation all the all that we have to mention okay in that um, we have uh, we don't mention in the finding part we don't mention our inferences or uh, our opinions only we have to mention what they are uh, giving what they are responding or their responses only we have to write down in the finding part after writing the findings we have to write down analysis and discussion in that we can write our inferences and our opinions and also we have to highlight the similarities and differences in our report and uh, what we studied in, in the theory part we can um, correlate all these aspects okay any doubt do you understand what i am telling sister what is the age group of this uh, middle childhood please refer and uh, do you remember what you studied in the theory part of, um, which age group is middle age middle child would be say 6 to 11 yeah 6 to 11 in from that age group we have to select one person okay any doubt okay no yeah yeah the observing time period nu parayanadhu nammala interview cheyana period mathrana adhe 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 okay ini petta den sirichu pala pala time eduthittu pala session aite interview cheyyam പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഓക്കെ എനി ഡൗൺ പ്രാക്ടിക്കൽ സെവൻ നമ്മൾ ഇതില് വരുന്ന സിനിമ ടി വി എന്നൊക്കെ വരുന്നതിൽ അതിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്നാണോ അവരുടെ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സിക്സിൽ ചെയ്യണത് ആറ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഏജ് റേഞ്ചിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫൈവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ വെള്ളം ഒക്കെ കൈമാറി ഏതിലാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലേ ആ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പെർഫോമ ആ പെർഫോമയില് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണത് ഈ കുട്ടീനെ മാസ് മീഡിയ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിയേഴ്സ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയയില് ഏരിയനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ടെലിവിഷനെ പറ്റി ചോദിക്കാം അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സിനിമേനെ പറ്റി അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ് റേഡിയോനെ പറ്റി അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ് അങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് അതാ ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുതുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പ്രിന്റ് എടുക്കണേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അത് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പേസ് തികയാണ്ട് വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ഫൈൻഡിങ്സ് പാർട്ട് ആ ഫൈൻഡിങ് പാർട്ടില് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എഴുതണം കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ എഴുതണം എന്നാണ് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയത് എന്ന് എഴുതണം ടൈം പീരീഡ് എഴുതണം ഒപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഫൈൻഡിങ്സ് ആ സംഭവങ്ങളാണ് അതിലൊരിക്കലും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസോ എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല വീണ്ടും നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടിക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് 
കേട്ടില്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ മാസ് മീഡിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പിയേഴ്സ് എന്നുള്ള ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ള അതിന്റേതാണോ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിന്റ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രിന്റ് പിന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന സ്പേസ് നമുക്ക് തികയാണ്ടാവും എഴുതിയാ മതി എപ്പോഴും അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടില് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടില് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഈ ഫൈൻഡിങ്സിനോട് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാം ഒപ്പം തിയറി പാർട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് തിയറി പാർട്ടിൽ ഇതിനെ പറ്റി എന്ത് പറയണു നമ്മൾ എന്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അത് രണ്ടും കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം എന്നാലാണ് ആ ഭാഗം പൂർണ്ണാവുള്ളൂ തിയറി പാർട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടില് ദൻ കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടില് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പോർഷൻ അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള വേർഡ്സ് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടു ആ ഭാഗം ഓക്കെ എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കലിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിഫ്ലക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വേണ്ടത് ഈ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ എയിമും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എത്രത്തോളം നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ റെസ്പോണ്ടന്റിന്റെ എന്താ റെസ്പോൺസുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തപ്പോ ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം റിഫ്ലക്ഷൻ പാർട്ടില് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എഴുതുന്നത് ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും സെക്സും ഡേറ്റും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ ഫൈൻഡിങ്സ് ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ആ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനാലിസിസും ഡിസ്കഷനും എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ അത് അടുത്ത ഹെഡിങ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂകളും എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നിനെങ്കിൽ അവരുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വിത്ത് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെർബാറ്റിയും എഴുതിയ റഫ് പേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും കൂടി നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് മസ്റ്റ് ആണ് അത് മലയാളത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം അല്ലെ വെർബാറ്റിയും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ മതിയാവും റെക്കോർഡ് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അത് നമ്മുടെ വെർബാറ്റിയും എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണല്ലോ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ എഴുതുമ്പോ മറ്റ് ഫോമാറ്റ് എഴുതുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷില് അവരുടെ റെസ്പോൺസുകൾ എഴുതി വെക്കുക ചിൽഡ്രനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെയും കൺസെന്റ് എടുക്കണോ ഈ ഒരു ഏജിലൊക്കെ ഉള്ളവരാവുമ്പോ അവരുടെയും കൺസെന്റ് എടുക്കണത് എടുക്കുന്നത് എത്ര ഏജ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് കൺസെന്റ് എടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഏജിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൺസെന്റ് എടുക്കണമെന്നേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സെൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺസെന്റ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ചെറിയ ഈ ഒരു ഏജിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും it seems to be very fine okay shall we move to practical 7 understanding adolescence a period of transition from childhood to adulthood in that page number 76 from the hard copy page number 76 onwards this practicum practical in that page number 70 80 part 2 page number 
aim to study the case profile of adolescent between 13 and 18 years old ee age range lulla vyaktini aanu adult ni aanu nammal ee or practicum cheyanayittu nammal select cheyanadu then objectives as written in the manual then method in this also we have to conduct the interview Mm, there is tool for data collection all these questions we have to ask the uh, adult and uh, uh, their responses we have to write down there is no com complication then uh, second part is interview schedule regarding physical development of the adolescent already questions are given then third part interview schedule cognitive development of the adolescent page number 83 there also uh, questions given then page number 84 um, interview schedule to understand parent adolescent relationship then page number uh, 87 interview schedule regarding school and peer relations all, already all the questions given in the manual just we have to ask the question to the individual and what they are giving the responses that we have to mention in the um, paper then page number 89 self concept of adolescent write down 10 sentences beginning with i am then b part write a paragraph about yourself all these are given in the manual i think there will not be any uh, confusion regarding a, about the interview schedule after this is yes, sir <coughs> yes, sir about yourself means uh, we will have to write about ourselves not about the other uh, the other we, we have to ask the question see is physical appearance But, important for example we have to ask yes. do you do you yes. do Do you no, no, no. together? So they will give the answer yes or no. No, no, no. That's a question number. After A comes A and B. B comes uh, write a paragraph about yourself means. Yeah, that they yeah. have. Ah, uh, that they have. They will write. No need to write down by ourselves. Okay. Okay. <clears throat> മാം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് അത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇത് റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി അതിന്റെ ആൻസറും നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലേ ആയിരിക്കും റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കേ മാം അത് അവർ എഴുതിയതാണോ വെക്കേണ്ടത് അതോ നമ്മൾ അത് കോപ്പി ചെയ്യണോ നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അവർ എഴുതിയതിന്റെ റഫ് കോപ്പി നമ്മുടെ അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അവരെ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസന്റ് പറയുന്ന ആ ഈ അഡോളസന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പടൻ അബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന കാര്യം അവർ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു പ്രിന്റ് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യിപ്പിച്ച പേപ്പറും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്സ് കൂടെ നമ്മൾ എഴുതി അത് നമ്മുടെ ഇതായിട്ട് അവരെഴുതിയത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ ഓക്കെ ആണ് ഇതിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ദൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ കൺക്ലൂഷൻ ദൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആസ് വി ഡിസ്ക്രൈ ബിഫോർ ഓൾ ദി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഇൻ ദ സെയിം വേ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ 
Okay, any doubt? Any doubt? Uh, sister, sister, I want to clarify something. Do you know? I am going to ask you a question. If we practical or like question, the answers are going to be adult in that. Then we can say it. Okay, okay. We are going to touch it. Findings. Findings. Are you? अंदर में फाइंडिंग्स के लाना चाहिए शीन द अदो फाइंडिंग्स में नम्बर ऐड दी थे नम्बर ऐड दी थे एल्ला प्रैक्टिकल जी मावस्था नम बर्बाद जी माइटले नम्बर आपको कुछ ऐसे कारिंग ले ले अदा नम्बर ऐड शीन ओके सिस्टर तो नीट टाइम इधर की नम नम्बर रेकॉर्ड इन्द बंगी कारण ने विदेश ले कारा� बर्बादी। बर्बादी में तो ना आर रेस्पोंडेंट इन दो परिणो आवर्त वाक्य नमले रहते हैं। नमः पापा ये देखिए। नमः बास शेल की नमः माइक नहीं लिया। लिया अदा तो बोले तो नहीं। फाइंडिंग की नमला नहीं रहते हैं ना लव। इन्दर ना। नमला अदा फाइंडिंग की। फाइंडिंग नमले कॉपी। कॉपी नो। ले ये देखिए Nampaknya perayaan yang lain lah. Aku tu inginnya perannya. Aku tu dalam statementnya anggana tenen. Nampaknya, nampaknya, nampaknya waktu ini ada jodoh. Nampaknya, awalnya nampaknya inference itu, nampaknya analisis itu, untuk kote ini lah kote ini perannya. So, Mr. Babu told like inginnya perannya. Anggana ada jodoh. Ma'am, ma'am ada findings sila. Di procedure lah, nampaknya question selalam tenen. Ini answer cie yang allo paper lah. White paper lah nampaknya ada jodoh allo. Benam, benam, benam. Okay. अलग रेस्पोंडेंट के लिए मात्रम पौरा नहीं अबे ये इधर ना दिन जो कॉपी हम ओपन इधर बोल ना हमारे इधर फिल्ली इधर मैडम 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 हाँ अबे इधर ना ना तो वो चिप्पा फाइट इधर जाल में दिया है वही आदर्ती के स्कूल को भी मिले चले एक उठी कल तो अबे इधर इधर ना डायरी की लिया इसे आदर्ती � Ipa awalnya itu ni lihat, amal orang itu zaman ni kan, amal orang itu zaman berde berbad team tenne. Awalnya berapa modification tu ni lihat dulu. Okay, nama lada printer itu korang tu jenis lahir fili itu ada na paper di lalat je, sih, nama oppa, nama lada berapa A4 paper lada itu gini, mana? Mana, mana. Okay, thank you. Karena mau beri Malaysia tu lalat itu di titi dawa. Nama lada korang ni nama lada biaya kita medium English sana. Padu kau ni dah ni, nama leh edivik kena dah nada. Okay. Nama leh Google form ni, kita kau ni kau duit tu, orang orang tu alat kene Google form ni kau duit tu, adil leh awer ni edivik ane ni leh, type ni dah ni ane ni adu print out ni tu, nama kau ni 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 Hello? Hello? Okay, sir. No, can we? Hello? Is the child in English? Hello? 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 Idalah orang possible awal ni dilo. Ia suppose possible, orang ni langgan ni cegi nontot cerita orang. Besar orang ni awal ni dengi tanjum record ni le, nama dia dah. Adik formatik filli itu kita lelul lo adil. Adik, ini kita nama ni itu nama ni itu yang cegi. Apa, ni am jari kita dah orang ni. Pernah lelul tu. Beri pasca pasca orang ni matra lelul. Okay. Anginnya cik itu untuk korang tu, mana ada tiada orang yang izam berani itu. Kalau ni berbatin, orang yang ini orang izam sahaja, mana ada orang izam berani itu. Adakah kami orang izam ni itu ke kalau? Ah, anda tu orang kata print itu tiada orang terciak. Ada terciak. Ini tu nama lah izam itu nama lah izam ciak. Ada only interview schedule tu kalau tiada matra orang itu ciak betul. Ah, kedo. Eh, itu nama kita task based interview schedule sendiri. Adun aku kandi show ada kena tu activity sahaja ni tu possible awal dia. Tidak ada possible lah. Ingin tu interview type pelan aku cek okey kau dah. Alah. 
ഓൺലി വൺ ഓർ ടു അത്രേ ഇതിൽ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഈ ഒരു കേസ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷാൽ വി മൂവ് പ്രാക്ടിക്കൽ എയ്ജ് ഓക്കെ സ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ എയ്ജ് പ്രാക്ടിക്കൽ എയ്ജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അഡൾട്ട് ഹുഡ് അച്ചീവിംഗ് മെച്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഓൾസോ നൗ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഫോർമാറ്റ് ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എയിം ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് this format you already familiar i hope you are you all are familiar with this format na no? yes sister okay yes, then no need to explain again and again then this yeah. no, 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 no 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 sister okay appo so, um, practical eight page number um, 105 you can take 105 in that we have to select one person male or female age range of 20 to 25 years 20 25 വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ട് then in this also um, we have to make an interview um, they are giving different questions we have to ask these questions to that person and before uh, as before earlier uh, practical um, previous practical what we did same way we have to um, conduct this interview schedule last we have to write down our uh, findings analysis and discussion conclusion and reflection same way we, ha- we can conduct this practical also okay സിസ്റ്റർ ഇതില് യങ് അഡൽട്ട് ഹുഡിലും മിഡിൽ അഡൽട്ട് ഹുഡിലും ഉള്ള രണ്ടു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണോ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് യങ് അഡൾട്ട് ഹുഡ് and understanding middle adult uh, madam middle adult hood nu parayumba age koodilla oru 45 60 alleng 40 to 60 inde ullile verille adum edukkalo adult hood nu parayumba common aayittu parayumba rendu eduthu ude enga mathram illallo in written manual uh, hard copy they are giving only uh, they are uh, writing written for this practicum activity you have to identify a person either male or female who should be between 20 to 25 years age 25 years age appo young adult undalle pakshe idu nangada manual parayunnallathu rendu undallo middle adult undu page number 106 il 105 to 60 no activity two aitu understanding middle adult could is also written activity 2 of uh, 8.3 this also mentioned understanding middle adult hood uh, sister uh, one point i would please, like to point out sorry sir listen please listen page number 105 we are activity 1 uh, Acti- i am telling about the activity 1 in that purpose we are uh, selecting the person who is um, between 22 25 years age old okay then hard copy in page, page number 101 parayunnathu then page number 110 in that uh-huh. activity understand in middle adult hood in that purpose we have to select the person they between the age range of 45 to 60 years old okay so in this practicum we have to conduct two activities activity 1 and activity 2 in activity 1 we have to select the person between the age range of 20 to 25 years activity 2 uh, we have to conduct the interview or uh, the age range of 40 to 65 years old and so practical letter at time the practical ne rendu activity ne one activity ennu parayunnathu understanding young adulthood 
അവസാനം <laughs> 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 about 752000 words ah is it Adhe. true <laughs> ah last page number 113 last sentence yeah yeah i i saw that sentence ah uh, normally we will we have to write it up to 300 words this is the first time we are getting 1000 words <laughs> yeah, am i right i can write 1000 2000 what's our man actually is it a printing mistake or actually they wanted to write 100000 words thousand words page number 113 113 yeah last sentence don't forget uh, don't don't listen uh, is, don't uh, leave it according to your is it right according to your sense you can write down that uh, comparative, comparative analysis ah uh, nine thousand words comes up for phd uh, like that that is enough that is enough അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അഡൽഹുഡ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് യങ് അഡൽഹുഡും മിഡിൽ അഡൽഹുഡും ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കമ്പാരിറ്റീവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അതോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഡിൽ അഡൽഹുഡ് മാത്രം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാ പോരെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്ത നമ്മള് ഈ അഡോളസന്റിന്റെ ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ എഴുതാനായിട്ട് അവര് അവസാനം റൈറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് അതും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് എന്താ വേറെ എഴുതുക പുതിയതായിട്ട് അതെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ആൻസേഴ്സ് തന്നെ മതിയായിരിക്കും അതിലെ ഫൈൻഡിങ്സ് വേറൊന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഇവരുടെ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ് ഫോം നമ്മൾ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രൊസീജിയർ 
ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 അതിലെ പ്രൊസീജർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജില് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഐദർ മാൻ ഓർ വുമൺ ഷുഡ് കം എബവ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അറുപത് വയസ്സ് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനിനെ വുമണിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം are used for data collection first one general information there are 12 points we have to ask and we have to um, fill all these items then second portion specific information regarding leisure time utilization physical and b physical and mental health problem then we have to fill the uh, table like which of the following like health problems are you suffering from page number 124 all these questions as per to be how to ask that person and you have to fill then third portion life satisfaction ask their views regarding values morals happiness like mm-hmm. that there are 10 points after all that all this we have to write down um, analysis and discussion and conclusion reflection okay all the questionnaire or interview schedules are given in this so there is no need to need for any and after that comparative analysis is coming is it required only one person is enough only in practical nine only one person is enough they are asking thank about you. only one person thank you thank you then we are um, conducting two interviews then only we we have to write down about the comparative comparison we are conducting only one person no need to mention about the comparison you need to make a comparison thank you madam thank you any doubt sister so when we sister uh, sorry to interrupt one question when we conduct these interviews as given in the questionnaire format um, when we have to submit the rough uh, at the end of the practical can we print all the questions and then let them write a free flow answer one day or the other according to your convenience you can do that one but in our practical yes the fair copy we will write as given in the book ഇതാണ് ചെയ്യണത് 
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് എഴുതി തരികയാണ് അത് നമുക്ക് വെർബാറ്റമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ അത് നമ്മള് പിന്നെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ സംഭവം അറ്റാച്ച് ചെയ്താ പോരെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തിട്ട് അവര് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതി തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡിന് കൂടെ ആ മലയാളം സംഭവം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വെർബാറ്റിയുമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരുടെ മലയാളം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കൂടി കൂടെ വെച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സില് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ആൻസർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ നമ്മുടേതായി യാതൊന്നും ചേർക്കാതെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഭാഷയിൽ നമ്മൾ അത് എഴുതി വെക്കുന്നു അല്ല അത് ആ മലയാളത്തിന് നേരെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തു ഡൽഹിയിലേക്ക് അവിടെ അയക്കാലോ അവർക്ക് കമ്പനിയല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ വി ഹാവ് ടു റീ റൈറ്റ് അവര് ചിലപ്പോ വലിച്ചു വാരി എഴുതിട്ട് കുറെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് അപ്പൊ നമ്മുടേതായ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഭാഷയിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ സിസ്റ്റർ താങ്ക് യു എക്സ്ക്യൂസ് മീ സിസ്റ്റർ എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ മൈൻ യെസ് യെസ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ആൻ एवरेज ഓഫ് ഹൗ മെനി വേർഡ്സ് ഷുഡ് വി റൈറ്റ് ഈച്ച് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ഏകദേശം ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിന് approximately we can uh, conclude how many words we can conclude now one practical not so many pages we no need nammade oru thiru koraiyanum paadilla koodanum paadilla aa or level adu adu edu edu chetra varu edu chetra varu ningale return alle ningade handwriting vadukke avumbo oru 5 6 page okke varu irikkum എഴുതിവെക്ക
രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഫാമിലി നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് മുകളില് അപ്പന്റെ അമ്മ അവരുടെ ഇയാളുടെ സിബ്ലിങ്സ് അപ്പന്റെ അമ്മയും പേരന്റ്സ് അവരുടെ സിബ്ലിങ്സ് അതിന് മുകളില് ഒരു ജനറേഷനും കൂടി ഓക്കെ പറഞ്ഞോന്നോടൊന്ന് പറയൂ പിന്നെ അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും അവരുടെ സിബ്ലിങ്സ് അപ്പൊ മൂന്ന് ജനറേഷൻ ആയില്ലേ മൂന്ന് തലമുറ ആയില്ലേ ഒന്നിലേക്കും വരാലോ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന അവരുടെ കുട്ടികള് അവര് അവരുടെ മൂന്ന് ജനറേഷൻ എങ്കിലും നമ്മള് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതായത് മാം അവര് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അവരുടെ കുട്ടികള് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൊ മൂന്ന് ജനറേഷൻ ആയ അത് മതിയല്ലോ അതായത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അവരുടെ കുട്ടികള് അപ്പൊ രണ്ട് ജനറേഷൻ ആയി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലേ അത് മതി മതി കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മാനുവലില് ഫാമിലി ട്രീയിലെ കറക്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ അതിലില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇയറുകളിൽ അവർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാമിലി ട്രീയിലെ മോഡൽ എടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ ചെയ്യാതിരിക്കും ഇത്രയും കൂടി നന്നാവാം ഈ മാനുവലില് നല്ലൊരു മോഡൽ ഇല്ല ഫാമിലി ട്രീക്ക് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ജിനോഗ്രാമിന്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു അത് വരാൻ പോകണ്ടാവും എടുത്തായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ജിനോഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞാന് നാളെ മറ്റേ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്ത സിസ്റ്റർ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് നാളെ അബൌട്ട് ദിനോഗ്രാം ആൻഡ് അതർ വാട്ട് ആർ ദ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ നാളെ പോയി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജിനോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഗ്രൂപ്പ് ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട മൂന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ പറയണത് ആ സെക്ഷനിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പേജ് പേജ് നമ്പർ പറയൂ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ മാനുവൽ ഫോർ സൂപ്പർവൈസറി പ്രാക്ടീക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻട്രഡക്ഷന് മുന്നായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങള് ഡിയർ ലേണർ റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുതുന്നത് ഏത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം 
എല്ലാം അഡൽട്ടിന്റെ തന്നെ ആവരുത് എല്ലാം തന്നെയാവാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു എണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് അസിസ്റ്റന്റ് കുട്ടികളുടെ ലെവലിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരെണ്ണം അഡൽട്ടിന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെർബാറ്റിയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓരോ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെയും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ വെർബാറ്റിന്റെ റഫ് പേപ്പർ നമ്മൾ വെക്കണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഡിഫറന്റ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഏരിയയിൽ എടുക്കാൻ നോക്കാം അതായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും ഓരോ പ്രാക്ടിക്കലും നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോ എല്ലാം റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ല വെക്കേണ്ടത് ഓരോ പ്രാക്ടിക്കലും അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ വെർബാറ്റിയും അതിനോട് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം എഴുതിയ കടലാസ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ കുത്തി കുറിക്കില്ലേ അവരുടെ വെർബാറ്റിയും എഴുതി എടുക്കില്ലേ അത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യണം മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ സ്പൈറൽ ബൈൻഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യണത് ബൈൻഡിംഗ് ആണ് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ട പേജുകൾ നമ്മള് മാനുവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് എടുക്കണത് ഇത്രയും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് വെക്കരുത് പിന്നെ ഓരോ പ്രാക്ടിക്കൽ കഴിയുമ്പോഴും ഇവാലുവേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് അതായത് കൗൺസിലറിനും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇതിന് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ അക്കാദമിക് കൗൺസിലർ ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ ആണ് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷന് അതിനുള്ള കോപ്പി ഇവാലുവേഷൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് സെന്ററിൽ നിന്ന് തരും അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം അവരത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തോളും സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യണം ഇവാലുവേഷൻ പേപ്പർ ഇതിന് ഓരോ പ്രാക്ടിക്കലിന് ശേഷം ഇവാലുവേഷൻ ഫോം വെക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഫോം അതില് കൗൺസിലേഴ്സ് സിഗ്നേച്ചർ ഡേറ്റ് കൗൺസിലേഴ്സിനെയും അത് നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് എടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പറയണത് ഇത് ഈ ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് മുൻകാലങ്ങളിലുള്ളതാണ് അപ്പോ പത്ത് പ്രാക്ടിക്കലി വെക്കണമായിരുന്നു പത്തിനുള്ള മാർക്കുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ പത്ത് പ്രാക്ടിക്കലിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലത്തെ ഇവാലുവേഷൻ ഫോം കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ആ മാർക്കുകളുടെ ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നത് അവര് ഒരെണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്തിനാണ് സിസ്റ്റർ എ കൈൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് കാൻ ദേ സെൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് സോ ദാറ്റ് വി കൻ ടേക്ക് എ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഇഫ് ബിക്കോസ് ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് ആൾ ഓഫ് എസ് ഗോയിങ് ദർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് ദി കൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ
that you can ask to center yes thank you center will provide that one thank you okay. then hello sister okay. hello sister excuse me ജീനോഗ്രാമിന്റെ സർ അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നാളെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വേലു സെന്ററിൽ ഉള്ളവർക്കല്ലേ മാം അത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങള് കൊച്ചിൻ സെന്ററിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതല്ലാതെ ഈ കൊച്ചിൻ സെന്ററിൽ ഉള്ളവരെയും ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ നടക്കുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫൈനൽ കോപ്പി സ്പൈറൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കേസ് എങ്കിലും അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് അക്കാദമിക് കൗൺസിലർ നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്താലും മതിയോ ഞാൻ നമ്പർ തരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്നോട് വിളിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫൈനൽ കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഒരു കേസ് എങ്കിലും ഒരു കേസ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ശരിയായി പിന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കേസ് എങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫൈനൽ കോപ്പി ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ സാധാരണ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ആണ് നമ്മുടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം എന്നാണ് പണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് പുതിയ ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സെന്റർ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ആലപ്പുഴക്കാർക്കും സിസ്റ്റർ തന്നെയാണോ കൗൺസിലർ ഞാൻ വേലൂര് സെന്റർ ആക്കിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് അക്കാദമിക് കൗൺസിലർ വേലൂർ സെന്ററിന്റെ മറ്റ് സെന്ററുകളുടെ എനിക്ക് അറിയില്ല അതെങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് സെന്ററിനോട് ചോദിച്ചാ മതി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഈ നമ്മുടെ ബുക്ക്ലെറ്റില് സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണോ ഓൺലൈനില് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പേജ് ആണ് ഹാർഡ് കോപ്പിയില് അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ആയിരിക്കും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിൽ വെക്കണോ പിന്നെ ഓരോ കേസിനും നമ്മള് പെർമിഷൻ ലെറ്റർ വെക്കണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സബ്ജക്ടിൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഡിഫറെ യാ yeah.
me how to get this sign from me okay uh, uh, that is uh, before uh, we just have to give you a brief or a gist and then confirm with you is that correct pardon pardon suppose i am going to take case number 1 okay uh, am uh, i supposed to make a gist of it or am i supposed to make an abstract of it and send it to you and get the uh, permission or only after i do everything i come back to you for uh, permission uh, considering this situation uh, after conducting all the um, interview or uh, any after conducting the practicals you can collect my sign thank you ma'am thank you possible no no uh, sister your contact in avade pathiya enna contact kiya ും ാണ് <laughs> 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 ഫ്രണ്ട് കോപ്പി ഫ്രണ്ട് പേജ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മാനുവലിലുണ്ട് അത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് വെക്കണം അതിന് പേജ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എഴുതി പേജ് നമ്പർ എഴുതണം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് പേജ് വരുന്നത് ഫോമുകളാണ് അത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഏത് മഠത്തിലാ കാണാൻ പറ്റ മഠത്തില് <laughs> 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 Eight zero seven five two six double two nine zero. 
it's already okay, there in right. the chat okay okay Okay. Sister, mail ID could have done that. That would be better. Thank you. Mail ID B not T L, small letter B not T L. B not T L, sir. Let's just run. B not T L, C H F. B not T L, sir. No, let's just. Dina T L. Okay. Dina T L C H F. 1977. At the rate of gmail dot com. Okay. Ah, chat box लारे के लिए type की तो लगे. नहीं लारे के लिए मेरी बिच लगे. मैम पीजी डिप्लोम प्राक्टिकल सब्मिटूम मैक्सिमम प्राक्टिकल सिस्टम प्रैक्टिकल ना हम एक्सटेंड वाइब इंडा हो वाइब आ कृत्य डर ही नहीं है कृत्य डर ही नहीं है आ नॉर्मली तो हमने प्रैक्टिकल का इम्पोर्ट प्रैक्टिकल एक्साम इंडा हो लो अब इधर ना ऐसे ना हमारा इंटरव्यू नहीं 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 क्लास <laughs> समय मोर्णिंग <laughs> ओके नो 
ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു Gracias.